So, ngayon mga tol, ay pag-uusapan natin ano, kung ano yung use effect. So, use effect, okay? So, use effect ay isa sa mga uh, hooks na vital sa React application, ano? So, gawa tayo use effect, okay? So, import muna tayo. New state, effect. At, uh, so, si use effect, ito yung syntax niya mga tol. So, uh, huh, use effect. And then, uh, uh, pasa tayo ng function sa loob. So, ito. And then, console.log. Muna natin. So, render. So, ang mangyayari mga tol, kapag nag, uh, uh, yan. Every time na may binabago tayo sa ating, uh, application, or dito ba sa, for example, sa ating text field, ay, uh, nagre-render siya, no? So, yan. Is effect every time a component natin in re render itong function na uh, as the first argument ay uh, na re render no so itong function na ito ay matatawag no at uh, yan and bago ganito and then every time maglagay tayo ng kahit ano dito or anytime na may mabago sa ating component whether mag type tayo dito mag click tayo ng button it is equivalent to isang sa isang render at kung gusto mo na yung use effect use effect mo ay matawag kapag may specific ka lang na state, okay? Na gustong mabago. So, kailangan magpasa ng uh, empty array as a second argument or as a second parameter. Uh, yan. So, every time na kapag meron ka nito, marirender lang siya once. So, kahit mag-type dyan, isang beses lang siya marirender. Marirender, okay? However, kapag wala yan, every, every keystrokes, every uh, character na i-type mo or every button na i-click mo uh, it is equivalent to one render okay? so maraming render kapag wala na itong array na to this is used para isang best lang siya mag-render okay? at uh, yun so yun uh, dito rin sa array na to pwede kang mag maglagay ng state or multiple states okay? um, sa loob ng array na to okay? and then Kung ano ilagay mong state dito, yun lang yung mapapire. So, uh, I think the best example is, kawa tayo ng state. So, const uh, example set example kawa tayo ng text field ulit. And then, new state yan. Okay? So, meron na tayong ganyan. Uh, and then, kawa tayo ng text field dito. So, sa main put Uh, name plus to example example and then value is equals to example and then uh we tayo ng on change to then set example e dot target at value okay. so save okay natin dito example wait anong error natin aha uh -huh. here example so kata yung closing tag save fresh so yan so since nilagay natin dito yung uh, state sa loob ng array. Ito yung mapapire every time may babaguhin tayo. Ito yung render So, yan. Ito lang yung maapektuhan. Yung unang render, refresh natin yan, it refers to the whole application. Okay? Or even in this, which is yung, kahit yung mismong pag, uh, pag show niya lang ng input text field dito, that is equivalent to one render. And every time may gagawin tayo sa loob ng text field na to, ito lang yung uh, state na maapektuhan. Okay? So, yan. Kahit pag nag-type tayo dito, hindi yan mababago. Okay? So, yan. Fresh. Uh, so, yun. At uh, para sa mga familiar sa class-based components, pwede natin gamitin replacement ito sa component will unmount at component did unmount. Component will unmount. Component, ah. Component will mount. Ah, tayo. Component will mount. If I'm not mistaken, component will mount. 
So, uh, yun. So, dito, pwede tayong gumamit ng cleanup function. Okay? Which means na mare-return yung first parameter na function nito or yung first argue yeah first parameter yan uh, at ang syntax nun is i-return natin function na yan and ganyan o ganito yan so, para ma-clear niya yung value pero hindi natin makikita dito kasi yan yun siya nag-render nag -re -re na nagre-render din siya agad kasi uh, at take the best example para mas maintindihan yung unmount at yung mount is pwede nating gamitin tong my diary na to or naglagay tayo ng toggle button dito para ma-hide siya and then ma-show okay so show i-show natin and then i-i-i-hide natin uh, kasi using that using that clean this clean up function uh maki-clear yung mga values dun sa last render natin or, okay dun sa last rendered component natin or dun sa last na component na amount so to do that, let's uh, clear this up. So, para mawala din yung warnings, yan. Fresh. So, yan. So, dito tayo sa form.js. Dito sa form.js, lagay tayo ng is effect. Hopefully, mag-auto port to. Ah, ba? Nag-auto import kaya. Oops. Ano naman para mag-create. Use effect. Ayan. So, use effect. Again, function. So, you save a function. Call it log. Found. Then, let's return this. Call log. So, uh, lagay tayo dito na array para isang yung best na siya mag-render. And at the same time, wala tayong value or state na ilalagay dito since this will just represent the whole form component. So, save uh, natin to Mount and unmount. And dito sa app the JS, pwede tayong maglagay ng another state which is siguro show diary. Or show form na lang. So, form, since this will represent the form component, you know. So, set show, set show form. And then, initial value natin true. Ayan. Fresh. Example, set example. Pili na natin tong input type for text field na to. Input type. Lagi ako nagsasabi na input type sa text field. Ayan. So, ayan. Ayan. And then, dito pwede tayo maglagay ng toggle button. Button. And click Tagel Button on click Equals to uh -huh. To set Show form And then uh, Nag-wait lang natin uh, Show form Yan so, i-hide yeah, and hide natin yung itong form component kapit yung toggle na yun. Para makita nyo yung use yung mga din. Then, lagay tayo dito si Google. So, form na lang. And, and, na lang. So, form and, and. So, kapag so, form so, kapag false i-hide niya, and then kapag true, isha show niya. So, form, and then yan. Use effect natin ginawa natin sa form.js. So, yung use effect, basically, ay it will represent the form component only. So, kapag tinagil natin to, refresh natin, may kita nyo na nakamount siya, since nakashow yung form.js component. Pag hinide natin yan, may kita nyo na ma-unmount ma or maki-clear yung na-render natin na component even the values na nilagay natin dun kapag tinagal natin may kita nyo dito kapag nag-type ako yan okay then i-clear ko yung mga values dun kapag binalik yung toggle yan may kita nyo na wala na laman yung yung ating text field yan so, yun component mount unmount component mount unmount mount yun 
So, isa sa mga vital to na kailangan nyo maintindihan sa React life cycle. Okay. At uh, yun. So, hopefully may natutunan kayo doon. Uh, so, susunod na tutorial natin, pag-aaralan natin kung paano naman mag-fetch ng API gamit itong use effect. Okay. So, yun. Kita-kits mga tol.